നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ വരാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറാകുന്നവർക്ക് മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം സെറ്റിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിലൊന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോം രണ്ടാമത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് അതിനുശേഷം സബ്സെറ്റ് പിന്നീട് പവർ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വെൻ ടയഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ് ഇതിൽ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്നൊരു പ്രത്യേക സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ് അവിടെ ഡി മോർഗിൻ സ്ലോ എന്നൊരു തിയറം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നീട് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും വരുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം സെറ്റിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോം എന്നാൽ സെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമാസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ കേർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കോമയിട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ എഴുതുന്നതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അതായത് ഓൾ ദി എലമെൻറ്റ്സ് പ്രോസസ് എ സിംഗിൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ എനി എലമെൻറ്റ് നോട്ട് ഇൻ ദ സെറ്റ് അതായത് ഒരു സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇവിടെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം സെറ്റ് എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അഞ്ചിൽ താഴെയുള്ള നമ്പർ അതാണ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇതിൽ ആദ്യം എം ടി സെറ്റ് എം ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റാണ് എം ടി സെറ്റ് ദ സെറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി എലമെൻറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കേർലി ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സീറോ എഴുതിയിട്ട് നേരെ താഴോട്ട് വെട്ടുന്നു ഇതിനെ സൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നൾ സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം നോക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ വണ്ണിൽ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഫൈനൈറ്റ് ഈ ഫിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് കൃത്യമായി എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റിനെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഫൈനൈറ്റ് ആ സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് ദ സെറ്റ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി വൺ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള സെറ്റിനെയാണ് സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഈക്വൽ സെറ്റ് ടു സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഇഫ് ദ ഹാവ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ഒരേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റുകളെയാണ് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം നോക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആണ് എക്സ് എന്നാൽ എക്സ് എന്നത് പത്തിൽ താഴെയോ പത്തോ ആകാം പോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ കാരണം പത്ത് വരെയുള്ള ഈവൻ ഇൻഡിജേഴ്സ്
ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിയാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് എൻ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അത് മൂന്നെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് അടുത്തത് പവർ സെറ്റ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അതായത് ഈ സബ്സെറ്റുകളെല്ലാം ഒരു സെറ്റിനകത്ത് കോമയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് പവർ സെറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ വെൻ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം അതായത് ഒരു സെറ്റിനെ ഡയഗ്രം ആയിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ വെൻ ഡയഗ്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിൽ ആരെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് വരച്ചാൽ മതിയാകും ഇതുപോലെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഇതിൽ ഈ ത്രീ എന്ന നമ്പറാണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ആദ്യം എഴുതി അതിനുശേഷം എയിൽ മിച്ചമുള്ളത് വൺ ടു അത് എയിൽ മിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എഴുതി അതിനുശേഷം ബിയിൽ ത്രീ കൂടാതെ ഫോറും ഫൈവും അപ്പോൾ ഫോറും ഫൈവും എഴുതി ഇപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റിൽ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് ബി എന്ന സെറ്റിൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ സിക്സ് എന്ന നമ്പരും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു അത് എയിലും ബിയിലും ഇല്ല പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വെളിയിൽ എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പിന്നീട് ഡിഫറൻസ് അതിൽ ആദ്യം യൂണിയൻ സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ എയ്തർ ഇൻ സെറ്റ് എ ഓർ ബി ഓർ ബോത്ത് ഇവിടെ എയിലോ ബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയിലും ബിയിലും കൂടിയോ ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എന്നാൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഒരു തവണ എഴുതണം അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ എഴുതി ഇവിടെ ത്രീയും ഫോറും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതണ്ട പിന്നീട് ഫൈവും സിക്സും ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നാൽ രണ്ട് സെറ്റിലും കൂടെ കോമൺ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ബോത്ത് സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബോത്ത് എന്നാൽ രണ്ടിലും എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു എയും ബിയും രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഇൻ എ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഉണ്ടാകും വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ ബി ബിയിലുള്ളത് ഒരെണ്ണം പോലും കാണത്തുമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് എ മൈനസ് ബി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി എന്നാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഫൈൻഡ് എ മൈനസ് ബി ആൻഡ് ബി മൈനസ് എ ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പവഴി എ മൈനസ് ബി എന്നാൽ എയിലുള്ളത് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കണം നോക്കുക എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയിലുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിൽ കോമൺ ഉള്ള ത്രീ ഫോർ ഒഴിവാക്കിയാൽ സെറ്റ് വൺ ടു ആണ് ആൻസർ ബി മൈനസ് എ എന്നാൽ ബിയിലുള്ളതേ ആൻസർ വരികയുള്ളൂ അതായത് ത്രീ ഫോർ കോമൺ ആണ് ഒഴിവാക്കി മിച്ചമുള്ളത് ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് പ്രത്യേകം പഠിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇത് അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എഫ് ബി ഡി ജി ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ സെക്കൻഡ് വൈ മൈനസ് എക്സ് തേർഡ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം എക്സിൽ മാത്രമുള്ളത് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇവിടെ എഫ് ബി ഡി ജി ബിയും ഡിയും ആണ് കോമൺ ഉള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കി എ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ്
അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക ഡി മോർഗൻസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തരും വെരിഫൈ ദാറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സീക്കൾ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വരാറുള്ള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇഫ് യു ഇ സീക്കൾ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എ സീക്കൾ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബി സീക്കൾ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എ യൂണിയൻ ബി കാണണം പിന്നീട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണം അതുപോലെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണണം എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്നു എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ത്രീയും ഫൈവും സെവനും കൂടി ഇടുന്നു അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻസർ സെറ്റ് വൺ നയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ എയിൽ ഇല്ലാത്തത് എയിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അതല്ലാതെ മിച്ചമുള്ളത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ ബിയിലുള്ളത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അതൊഴിച്ച് മിച്ചമുള്ള വൺ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ഉള്ളത് വൺ നയൻ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഒരേ ആൻസർ കിട്ടി ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്തു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ് അടുത്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതുപോലെ എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കാണണമെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ആകെ നാനൂറ് പേരുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ബോത്ത് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോത്ത് എന്നാൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എത്ര പേരെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൊത്തമുള്ള ആൾക്കാർ എൻ ഓഫ് എച്ച് യൂണിയൻ ഇ അതായത് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും പറയുന്ന എല്ലാവരെയും നാനൂറ് പേർ എൻ ഓഫ് എച്ച് എന്നാൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എൻ ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ ഓഫ് എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ഇ മൈനസ് എൻ ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും ഇരുന്നൂറും കൂടെ കൂട്ടി നാനൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും സംസാരിക്കുന്നവർ അൻപത് പേർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ചോദ്യങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് 